Assalamualaikum. दर्शक शुरू कर ची Freedom Sanitary Napkin Present शुरू सुनारी। आमी डॉक्टर नाइमा चेक नज़र चाहते एवं थैंक बोनस ने पोटर समाज जुले। दर्शक आज का मैं कथा बोल बो प्रेस कैंसर ने आर ए विषय कथा बोला जोनो आज हम तो माचे उपस्थित आजे डॉक्टर आपने सोचा ना मैडम कि नी कंसल्टेंट इसे भी कॉर्पोरेट आजे सर्जरी डिपार्टमेंट सिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड ठाका थे ए छाड़ा उन्हीं कंसल्टेंट हिस्से में साझा डिपार्टमेंट के कॉर्मर होता आचन हॉली फैमिली रेड प्रेसेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ठाका थे सलाम वालेकुम मैम क्या मना चन वालेकुम सलाम अमी भालू अच्छी तुम भालू अच्छो आप भालू अच्छी मैम आपने बेस्ट शो में थे क्या मना के शो में देश ने जन आपने कौन-कौन धनुबर धनुबर मैम आमदे आज के जे टॉपिक थी बा ब्रेस्ट कैंसर तो शेटा ने कथा बोलते जाओ आगे आपने कछ जानते चाची स्टाडी मिनिमम 25,000 बाप 50,000 नाड़ी किंतु ब्रेस्ट कैंसर रोग आपरंत होते हैं जो नंबर तो खूब कम ना अच्छा सो हम बोलते पाए जो प्रति बच्चों 50,000 मानुष मैंने मेरा ब्रेस्ट कैंसर है आपरंत तो होते हैं लेकिन जरा नींद नहीं तो होते हैं ना शुरू में शोभा है तो डॉक्टर का चार्ज चलना बस शोभा हमारे का से जरा आज चीन तादें मोते से कैमरा जीते पेट से जे 25,000 मानुष प्रति बच्चों बांग्लादेश नाड़ीरा एक ब्रेस्ट कैंसर रोग आपरंत होते हैं मैम ए ब्रेस्ट कैंसर लोखुन गुलो की की ब्रेस्ट कैंसर लोखुन के क्षेत्र में आशुले किचु उपचार का हमने बोले था कि जेगुलो शायदों तो रोगी निजराय अनेक श्योमें डिटेक्ट करते पारें बा पूछते पारें तार मुद्दे शब्दचे कॉमन जेटा थाके शेटा होच्छे ब्रेस्ट के मुद्दे कोनो लाम आम्रा मेडिकल भाषा बोले लाम आर शायदों लोग बुझे थाके चाका � जेमोन चामरा मुद्दे जो भी कोनो पौड़ी बढ़तों देखते पान क्यों जेदी उखो समय दो चामरा टा कुछ क्या थे बाक कॉमलर खोशर मतो छोटो छोटो छिद्र हुए थे अथवा एक टा घाव हुए थे जेटा अनेक दिन थोड़े शुक्र थे ना ये रोकों जो भी है अथवा नीपल आयरियों लोटे किचु चेंज होते पड़े बस तानुप्रीन तोड़ा जो भी कोनो कारण साधारण एटाई बोझ है जो रोग टा ओनेक बेशी छोड़िए पड़ते हैं। छोड़िए पड़ते हैं। तो अकुन ही शाधनों तो इधर नोपोशोर गुगला है। ब्रेस कैंसर टा जो अकुन प्राथमिक पोर्ट जाए थाके, तो अकुन शाधनों तो इधर नोपोशोर गुगलीरो प्रेजेंट कॉर्डेन। प्रेजेंट कॉर्डेन। अच्छा। मैम, अमन लोग कुन � ब्रेस्ट कैंसर स्टेज बोलते हैं आश्वले अमरा जेटा बोझ है जेएक जोन रोगी तार एवोपोशोर गो गुलों ने कौन शामोई आमदे काचे आश्चर्य शेटा के आश्वले बोझन और जानवर स्टेजिंग कोई एवं स्टेजिंग के पार्पस होते हैं टाइ जेआरली जो दे आमदे काचे आशे बा प्राथमिक पोर्जे जो दे आमदे काचे आशे ताहुले तार अशुक्य जी चिकित्सा टा शेटा भिन्न है एवं आरोबिशे एडवांस बात छोड़ी गया था एकों पोर्ज़ आश्लो किंतु रोगी ट्रीटमेंट एक डिफरेंट हुए था के एवं कैंसर रोगी के इत्रे ए शामोष्टे शब्दचे बेशी है जेटा खूब जुतो किंतु छोड़ी बीफनो जागे छोड़ी पड़े तो हम जितो खूब शाहोज भावे बोलते चाहे जेस टेजिंग टकी है शेटा होच्छ प्राथमिक पोर्ज़ जो अकुन कैंसर टा थाके बेशी भाग क्षेत्र किन्तु शेटा कुन उपचार गो थाके ना इन्फेक्ट आम जे बोलती हूँ जब तार एक टा कॉमन उपचार गो होच्छ तो नेक टा चाका उन्हुत हो शेटा किन्तु नाव थाकते पड़े एकदम प्राथमिक पोर्ज़ जो अकुन थाके एवं जो दी कोनो कारणे चाका टा शुद्ध अथवा जो भी कुछ हो विभिन्न जगह शुरू रे छोड़ी है पड़े रोकते माध्यम में या मुझे रे फुश फुश होते पड़े लीवर होते पड़े अथवा ब्रेन है होते पड़े तो अपन शेटे कैमरा बोले था कि जो एडवांस डिजीज माने ऑन एक दूर पोषण तो ऑन एक दूर पोषण तो छोड़ी है कैसे रोकते नाली माध्यम में अथवा � धनुबाद ये प्रश्न टेट जोड़ना ये टा आश्चर्य आमदे काचे रोगी रहेशे खूब बेशी प्रश्न टा कोरे था के जे आ आमी ये ब्रेस्ट कैंसर झुकी ते आचे की ना वों स्पेशली ये क्वेश्चन टा शब्द ची बेशी कोरे था के यंग जेनरेशन एर छेले मेरा कारण ब्रेस्ट कैंसर शामुदे जाने तारा ही जारा इटू शिक्� जारे इटा शाम में देखते शौचे तो उन थक्के हैं एवं तादेक क्या रहता है जो नेक टू बेशी थके एवं आई टा कथा बोलते चाहे जारा यंग पेशेंट किंतु 
স্তনে ব্যথা বা মেস্টালজিয়া নিয়ে যারা আসেন তারা কিন্তু এই প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি করে থাকেন তবে একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো ব্রেস্ট ক্যান্সারের যে উপসর্গগুলো সেখানে কিন্তু আমরা ব্যথাটা ওভাবে বলি না ব্যথার সাথে সাধারণত উপসর্গ হিসেবে ব্রেস্ট ক্যান্সার উপসর্গ হিসেবে ব্যথা বেশি থাকে না তো যে কোয়েশ্চেনটা কি ছিল झुकीर <laughs> আর বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিড যদি না করান অথবা প্রথম বাচ্চাটাতে যদি থার্টি ইয়ার্স এর পর বা ত্রিশ বছরের পর যদি ফার্স্ট কনসেপশনটা হয় তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটা থাকে এবং আর একটা ব্যাপার আমরা বলে থাকি কারো যদি পারিবারিক ইতিহাস থাকে কারো ফ্যামিলিতে যে স্পেশালি আমরা বলি ব্লাড রিলেটেড ফার্স্ট ডিগ্রি যারা থাকেন যেমন বাবা মা বা বোন নানি খালা মায়ের দিক থেকে যাদের সম্পর্ক বেশি তাদের ক্ষেত্রে যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা আমরা বলি অ্যাটলিস্ট চার গুণ বেড়ে যায় ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার জন্য ম্যাম এই যে বলি যে ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট জানাটা তো এটা আসলে এত ইম্পর্টেন্ট কেন বা কিভাবে তারা যদি কেউ জানতে চায় আগে থেকে যে আমার আমার ঝুঁকি আছে কিনা ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার তারা কিভাবে স্ক্রিনিং করতে পারবে যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটা আসলে পারিবারিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে বেশি থাকে যেটা বলছিলাম যে চার গুণ ঝুঁকি সবসময় বেড়ে যায় এবং যারা এরকম আগ্রহী জানতে যে আমার ফ্যামিলিতে এরকম ক্যান্সার আছে আমিও সেই ঝুঁকিতে আছি কি না সেটা বোঝা যায় একটা পরীক্ষার মাধ্যমে যেটাকে বলা হয় জেনেটিক টেস্টিং এবং এই রোগটা তাদেরই বেশি হয় যাতে বিআরসি একটা জেনেটিক মিউটেশন হয় তাদের ক্ষেত্রেই ঝুঁকিটা বেশি থাকে ক্যান্সার হওয়ার এবং সেটা নির্ধারণ করা যায় একটা জেনেটিক টেস্টিং এর মাধ্যমে এটা আমাদের দেশে খুব বেশি অ্যাভেলেবেল না হচ্ছে কিন্তু অত ব্রড স্পেকট্রামে হয় না যেরকম বাইরের দেশে চাইলে এটা করা যায় তো এই টেস্টটা করে নির্ধারণ করা যায় যে এই ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি আছে কিনা ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিতে ওই মানুষটি আছেন কিনা সেটা খুব সহজে বোঝা যায় টেস্টের মাধ্যমে স্ক্রিনিং গুলো করলে সে জানতে পারবে যে তার কতটুকু ঝুঁকি আছে জি যার পারিবারিক ইতিহাস আছে তার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলি জেনেটিক স্ক্রিনিং সাধারণ স্ক্রিনিং না এটা নির্দিষ্ট ভাবে জেনেটিক স্ক্রিনিং করতে হয় তার ঝুঁকিটা আছে কিনা বোঝার জন্য চল্লিশ বছরের পরে যদি কেউ জানতে চায় যে আমি একটা ইন্টারভালে আমি ডায়াগনোসিস করব যে আমার কোনো সমস্যা আছে কিনা ব্রেস্ট রিলেটেড সেটা তাহলে সে কিভাবে করতে পারে বয়সটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসলে যদি আমরা জানতে চাই যে কারো এই যে আমি উপসর্গগুলো বলেছি এগুলো করা আছে কিনা বা কারো ঝুঁকিতে আছেন কিনা বা তারা কিভাবে বুঝবেন সেটার জন্য আমরা দুইটা আসলে উপায় বলে থাকি একটা হচ্ছে নিজে নিজে রুগী বা একজন মানুষ কি করতে পারেন বা একজন মহিলা নিজে কিভাবে চেক করতে পারেন সেটাকে আমরা বলে থাকি সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন বা নিজে নিজের স্তনটা পরীক্ষা করে দেখা এবং সেটার ক্ষেত্রে আমরা যে পরামর্শটা দিই যে প্রত্যেক মাসে যাতে একজন মহিলা তার স্তনটা পরীক্ষা করেন এবং প্রত্যেক মাসে মাসিক শেষ হওয়ার পর যারা বিশ বছর ক্রস করে গেছেন তাদের সবার জন্য এই পরীক্ষাটা করা উচিত এবং নিয়মটা হচ্ছে মাসিক শেষ হওয়ার পর থেকে সাত দিনের মধ্যে এই পরীক্ষাটা করা এবং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যখন একজন শাওয়ার করছেন বা গোসল করছেন তখন পরীক্ষাটা করলে ভালো কারণ প্রাইভেট পার্টি এক্সামিনেশন আসলে কেউ সাধারণত করতে চান না যারা যখন গোসল করছেন তখন সাধারণত সবাই প্রাইভেট পার্টি এক্সামিনেশন করার জন্য ইজি হয় এবং আমরা যেটা অ্যাডভাইস করি একটা ডেফিনেট পশ্চারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পশ্চারে ব্রেসটাকে দেখা প্রথমে দেখতে বলি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতে দুই পাশে রেখে এবং মাথার উপরে উঠিয়ে কোনো ধরনের পরিবর্তনগুলো দেখতে পাচ্ছেন কিনা যেমন স্তন আকারে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা বা নিপলটা ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে কিনা বা চামড়ার মধ্যে কোনো টোল পড়ছে কিনা বগলে নিচ্ছে কোনো গোটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা এই ধরনের কোনো পরিবর্তন কেউ দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং নেক্সট স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে ছুঁয়ে দেখা যে হাত দিয়ে দেখা যে তার স্তনের মধ্যে কোনো ধরনের চাকা তিনি অনুভব করছেন কিনা এবং এই একই পরীক্ষাটা দারুণ অবস্থাতে যেরকম করতে হবে স্ব অবস্থা তো আমরা বলি যে কাঁধে নিচে একটা বালিশ দিয়ে তারপর একইভাবে পরীক্ষাটা করে দেখা যে স্তনে কোনো চাকা করলে তার জন্য বুঝতে দুইটা ভাবে এটা করতে হয় ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার ফিরছি দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন এমন সময় কিছুই ভাল লাগে না আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বলছে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য 
ম্যাম আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে শুনেছি যে লক্ষণগুলো কি কি ব্রেস্ট ক্যান্সারের এবং এটা কত পার্সেন্ট ইনসিডেন্স আছে আমাদের বাংলাদেশে তো এখন জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে যে বাংলাদেশে প্রায় এখন দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা স্মোকিং এ আক্রান্ত হচ্ছে বা অ্যালকোহলও খুব কম হলো আক্রান্ত হচ্ছে তো তাদের সাথে কি ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা স্মোকিং আর অ্যালকোহল ইনটেক এই দুটোর সাথে আসলে যে কোনো ধরনের ক্যান্সারের একটু সংযোগ থাকে তবে যদিও যেটা বলছেন যে আপনি এখন হয়তো ইনসিডেন্সটা একটু বাড়ছে স্মোকিং এর বা অ্যালকোহলিজমের বাট ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সাথে কম্পেয়ার করলে এটা আমাদের দেশে আসলে অত বেশি কনজামশন হয় না এই জন্য আমরা এই ঝুঁকিটাকে খুব বেশি আমাদের এখানে রিসপেক্টার হিসেবে কনসিডার করি না বাট অবশ্যই যাদের হ্যাবিট আছে স্মোকিং এর এবং অ্যালকোহলিজমের তাদের কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার ঝুঁকিটা বেশি থাকে এবং আরেকটা বিষয় আমরা কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার বললেই সবসময় চিন্তা করি যে একটা মহিলাদের রোগ এটা কিন্তু ছেলেদেরও হতে পারে এবং এই হ্যাবিটগুলো বেশিরভাগ সময় আসলে ছেলেদেরই থাকে রোগীদের পক্ষ থেকে কি করার ছিল যে নিজের স্তনটা যাতে নিজে পরীক্ষা করেন এবং আরেকটা অ্যাডভাইস আমরা করে থাকি যেটাকে আমরা বলে থাকি স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং মানেটা হচ্ছে জেনারেল পপুলেশনের মধ্যে থেকে এমন অবস্থায় রোগটাকে বের করে নিয়ে আসা যেটা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে এবং খুব কম ক্যান্সারই থাকে যেগুলো আমরা আসলে স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে ডিটেক্ট করতে পারি যার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে আফটার ফোর্টি ইয়ার্স বা চল্লিশ বছর যারা ক্রস করে গেছেন তাদেরকে বলা হয়ে থাকে প্রতি বছর একবার করে একটু ম্যামোগ্রাম করা এবং ম্যামোগ্রামে খুব প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু রোগটা ধরা যায় যেটা বলছিলাম যে অনেক সময় স্তনে চাকা যেহেতু ব্রেস্ট ক্যান্সার সিমটম হতে পারে স্তনে চাকা হওয়ার আগেও কিন্তু আমরা রোগটাকে ডিটেক্ট করতে পারি এবং আর্লি ডিটেকশনে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে ট্রিটমেন্ট করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেয়ার করে দিতে পারি এই জন্য আমরা রোগীদেরকে খুব এনকারেজ করি যাতে ওনারা স্ক্রিনিং প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে গো থ্রু করেন পরীক্ষা কি করবে এখানে বা কি হয় তো এটা আসলে খুব সিম্পল একটা টেস্ট যেরকম বুকের এক্সরে করা হয় সেরকমই এখানে স্পেসিফিক্যালি ব্রেস্টের একটা এক্সরে করা হয়ে থাকে তবে এখানে কিছুটা ডিসকমফোর্ট হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যথাও হতে পারে যেহেতু একটু চাপ দিয়ে ব্রেস্টটাকে চাপ দিয়ে তখন একটা এক্সরে ফিল্মটাতে ছবিটা নেওয়া হয় এতটুকু ছাড়া আর খুব বেশি অসুবিধা সাধারণত হয় না আর ম্যামোগ্রামে যেটা আসলে আমরা দেখতে পাই সেটা আমরা বলে থাকি মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন মানে খুব ছোট ছোট অবস্থায় ক্যান্সারটাকে ধরে ফেলা যেটা আমরা অনেক সময় প্রি ক্যান্সার আসো বলে থাকি খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সারটাকে এখানে ডিটেক্ট করা যায় এবং এটাই আসলে এই ম্যামোগ্রামের মেইন বেনিফিট যে খুব আর্লি ডিটেকশন করা যেতে পারে এক্সাক্টলি তো এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট কি কি আছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আসলে তার আগে আমি একটু বলতে চাই যে আমরা কিভাবে ডিটেকশন করছি একটা তো হচ্ছে যদি আমরা স্ক্রিনিং করি সেই হিসেবে আমরা এটা ডিটেক্ট করতে পারি আর একটা হচ্ছে যদি রোগীরা নিজেরা বুঝতে পারেন যে তার একটা স্তনে চাকা আছে তখনই সাধারণত সবচেয়ে বেশি আমাদের কাছে আসে লক্ষণগুলো সে দেখছে তখন আমাদের কাছে আসছে দুইটা অবস্থায় কিন্তু আমাদের কাছে আসতে পারে এবং তখন যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে কি এটাকে কনফার্ম করা আমরা যখনই একটা রোগকে বলছি ক্যান্সার তখন কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার থাকে সেটাকে নির্দিষ্টভাবে বলতে পারা যেটা একটা ক্যান্সার রোগ এবং কি অবস্থায় সেটা আছে শুরুতেই আমরা বলছিলাম স্টেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যান্সারের জন্য তো এটার জন্য আমরা আসলে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি একটা হচ্ছে গিয়ে ম্যামোগ্রাম যেটা আমরা বলছিলাম সাধারণত ফর্টি ইয়ার্স বা চল্লিশ বছর ক্রস করে গেলে তখন আমরা ম্যামোগ্রামটা অ্যাডভাইস করি আর যদি কারো আরও ইয়াং বয়সও কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে কোনো বয়স কিন্তু ক্যান্সারের জন্য ইমিউন না যে কোনো বয়সেই হতে পারে আরও আর্লি বয়সে যদি এরকম চাকা নিয়ে আসেন তখন সাধারণত আমরা আলট্রাসোনোগ্রাম করতে দেই এবং তার যে আমরা যে ফাইন্ডিংটা পাই সেটার উপর নির্ভর করে আমরা এরপর হয় এফ এন এসি অথবা কোর বায়োপসি করতে বলি এফ এন এসি হচ্ছে শুয়ের মাধ্যমে একটু রস নিয়ে পরীক্ষা করে বাট আমরা এখন যেটা সবচেয়ে বেশি প্র্যাকটিস করি সেটা হচ্ছে কোর বায়োপসি একটা যন্ত্রের মাধ্যমে খুব ছোট্ট একটা কাটার মাধ্যমে আমরা মাংসের টুকরা নেই এবং সেটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে পারি যেটা কি ধরনের ক্যান্সার এবং পরবর্তীতে আমরা যেটা করি স্টেজিং সাথে আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা এটা শরীরে আর কোথাও ছড়িয়ে আছে কিনা তারপর যখন আমরা দেখি যে রোগটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে তখন ট্রিটমেন্টটা একরকম এবং যখন ছড়ানো থাকে তখন ট্রিটমেন্টটা আরেক রকম থাকে এবং এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আসলে একটা টিম ওয়ার্ক হয়ে থাকে শুধু একজন সার্জন কিন্তু একাই চিকিৎসাটা দেন না সাথে প্যাথোলজিস্ট থাকেন অনকোলজিস্ট থাকেন রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট থ
কেউ ক্যান্সারটা নিয়ে তখন সাধারণত যেটা করা হয় প্রথমে আমরা সার্জারিটা অফার করে থাকি রোগীদেরকে এবং যখনই কেউ শোনেন যে স্তনে ক্যান্সার হয়েছে তখন আসলে রোগীরা খুব হতাশ হয়ে যান বা খুব মন খারাপ করেন যে এখন তো তাহলে আমার স্তনটা কেটে ফেলতে হবে স্পেশালি যারা ইয়াং পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে এই কোয়েশ্চেনটা সবচেয়ে বেশি মনে আসে যে এখন স্তনটা কেটে ফেলতে হবে কিনা ট্রেডিশনালি ট্রিটমেন্টটা এটাই ছিল যে পুরো স্তন অপারেশন করে অপারেশন সার্জারিটা করা হয়ে থাকে কিন্তু এখন আমরা যে ট্রিটমেন্টটা প্রোভাইড করে যদি আর্লি স্টেজে আসে তখন সাধারণত আমরা পুরো স্তনটা কাটি না যতটুকু রোগাক্রান্ত অংশ আছে তার আশেপাশে কিছু নর্মাল টিস্যু সহ আমরা এটা ফেলে দিই যেটাকে আমরা বলি ব্রেস্ট কনজেপিং সার্জারি আমরা ব্রেস্টের কন্ট্রোলটাকে মেনটেন করি স্তনটাকে রেখে দেওয়া হয় শুধু টিউমারটাকে ফেলে দেওয়া হয় এবং সাথে বগলের নিচের কিছু গুটি আমরা বের করে ফেলি এবং এটার ক্ষেত্রে বোঝাটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই দুই ধরনের চিকিৎসাতেই মানে পুরো স্তন কেটে অপারেশন করা অথবা স্তনটা রেখে এই টিউমারটাকে অপারেশন করা এই দুটার ক্ষেত্রে কিন্তু রোগীর রোগমুক্ত হওয়া এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটা সিমিলার এবং এই চিকিৎসাটাই কিন্তু এখন বহির্বিশ্বে চলছে যেটাকে আমরা বলছি ব্রেস্ট কনজেপিং সার্জারি এবং আমাদের দেশে এটা কিন্তু এখন আমরা খুব অহরহ ভাবেই করছি এবং রোগীরা বেশ ভালো থাকছেন বগলের নিচে গেছে কিন্তু বগলের গুটি গুলো ফিক্সড হয়ে যায়নি বা শক্ত হয়ে যায়নি এরকম অবস্থাতে সাধারণত সবচেয়ে বেশি ব্রেস্ট কনসিং সার্জারিটা অফার করা হয়ে থাকে আমাদের কাছে আসছেন কেমোথেরাপির যে কোয়েশ্চেনটা এটা আসলে অনেক সময় আমাদের অপারেশনের আগেও দিতে হতে পারে অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপারেশনের পরেই দেওয়া হয়ে থাকে অপারেশনের আগে তখনই দিতে হয় যখন টিউমারটা একটু বড় থাকে ব্রেস্টের সাইজের তুলনায় যদি টিউমারটা বড় থাকে আমি অপারেশন করে এটাকে ক্লোজ করতে পারছি না অথবা বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো আছে তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কেমোথেরাপিটা আগে দেওয়া হয় তখন টিউমারটা ছোট হওয়ার পর আমরা সার্জারি করি এবং সার্জারির পরে অনেক ক্ষেত্রে কেমোথেরাপিটা দিতে হয় এবং সেটা আসলে নির্ধারণ করে থাকেন একজন মেডিকেল অনকোলজিস্ট আমরা যখন অপারেশন করি তখন আবার এই পুরো ব্রেস্টের যে টিস্যুটা আমরা দিচ্ছি সেটাকে আমরা বায়োপসি করি পুরো ইনফরমেশনটা পাওয়ার পর আমরা একজন অনকোলজিস্টের কাছে পেশেন্টটাকে রেফার করে দিই এরপর ওনারা সিদ্ধান্ত নেন কি কি ট্রিটমেন্ট রোগীকে দিতে হবে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি যখন আমরা করছি তখন কিন্তু এটার সাথে ব্রেস্টের রেডিও থেরাপি বা শেখ দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো যখনই আমরা এই সার্জারিটা পেশেন্টকে অফার করতে চাই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হয় যে রুগী কতটুকু বুঝতে পারছেন তার রেডিয়েশন থেরাপি নেওয়ার মতন ফ্যাসিলিটিস আছে কিনা এবং উনি রেগুলার ফলো আপে থাকবেন কিনা এগুলো অনেক কিছু কনসিডার করে আসলে আমরা ব্রেস্ট কনজারভিং সার্জারিটা অফার করে থাকি আমাদের দেশে দেখা যায় যে আপনি যেটা বলছিলেন একটু আগে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার মানে অনেকে ধারণা যে ব্রেস্ট কেটে ফেলে দিতে হচ্ছে তো সেই সময় কিন্তু তার জন্য কাউন্সিলিংটা অনেক বড় ব্যাপার তো আপনারা কি কাউন্সিলিং দিক করছেন নাকি সাইকেট্রিস্টরা করছেন অবশ্যই এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে যখন একটা ক্যান্সার রোগ শনাক্ত হয় বা ব্রেস্টে একটা টাকা ফিল করে একজন সার্জনের কাছে আসেন এবং মেইন রোলটা কিন্তু একজন সার্জেনি প্লে করে যে ক্যান্সারটাকে ডায়াগনোসিস করা তার একটা স্টেজিং করা রোগীকে বোঝানো যে তার রোগটা কি অবস্থায় আছে তার জন্য কোন চিকিৎসাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এগুলো কিন্তু একজন সার্জেনের খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এবং এটার মেজর পার্টটা হচ্ছে কাউন্সিলিং এবং নট অনলি যে পার্সেন্টটা ডায়াগনোস বা যিনি রোগী তাকে না তার সাথে যারা আছেন তার ফ্যামিলি মেম্বার আছেন তার হাজব্যান্ড আছেন ছেলে মেয়ে থাকেন সবাইকে কিন্তু এই রোগটা সম্বন্ধে বুঝানো এবং তার মেন্টাল সাপোর্টের ব্যাপারটা দেওয়াটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু একটা অর্গেন লস করছে তার জন্য কিন্তু এটা খুবই ট্রমাটিক একটা ব্যাপার থাকে এবং আরেকটা ব্যাপার থাকে যে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে চিকিৎসা কিন্তু খুব দীর্ঘমেয়াদী হয় এবং ব্যয়বহুলও থাকে অনেক জিনিস কিন্তু বোঝানোর ব্যাপার থাকে ছোট্ট বিরতি আবারও ফিরছি দর্শক আমার একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবারও ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন এমন সময় কিছুই ভাল লাগে না আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বোঝে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনার কাছে এখন জানতে চাচ্ছি অঙ্কোপ্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জারি এই ব্যাপারটা নিয়ে 
ধন্যবাদ এটা আসলে খুবই নতুন একটা কনসেপ্ট অনকো প্লাস্টিক কথাটার মানে হচ্ছে অনকো মানে হচ্ছে আসলে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট এবং প্লাস্টিক হচ্ছে সাথে তাকে যাতে আমরা একটা গুড অ্যাপিয়ারেন্স দিতে পারি এবং যেটা আমরা ব্রেকের আগে বলছিলাম যে মেয়েদের জন্য আসলে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এবং ব্রেস্ট আসলে একটা মেয়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গানও বটে তো এরকম যদি তার ট্রিটমেন্টটা এরকম হয় যেমন তার ক্যান্সারটাও কিউর করে দিচ্ছি এবং সাথে তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটাও ঠিক থাকছে এটা কিন্তু খুব বড় একটা ব্যাপার তো অনকোপ্লাস্টিক সার্জারি কনসেপ্টটা আসলে এটা থেকেই আসা এবং এখানে আমরা যেটা করি যে আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সারটাকে রিমুভ করার পর তার যে ডিফেক্টটা থাকে সেটাকে আমরা ইম্প্রুভ করে দিই তার একটা পার্ট হচ্ছে এই ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করা যেখানে আমরা জাস্ট টিউমারটাকে রিমুভ করছি এবং আশেপাশে টিস্যুটাকে সরিয়ে তার নর্মাল ব্রেস্টের মতন করে দিচ্ছি এবং অনেক ক্ষেত্রে ম্যাস্টিকটমি যখন আমরা করছি বা ব্রেস্টটা যখন অপারেশন করছি তখনও কিন্তু সেটা আমরা আবার রিপেয়ার করে দিতে পারি বা তার নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স আমরা নিয়ে আসতে পারি সেটার জন্য বিভিন্ন প্রসেস রয়েছে যেমন আমরা ইমপ্ল্যান্ট দিতে পারি রোগীকে অথবা অনেক সময় শরীরের এক জায়গার মাংস ওখানে এনে তখন আবার সেটা নর্মাল ব্রেস্টের মতন করে দেওয়া যায় এগুলো সম্বন্ধে আসলে আমাদের দেশে অত বেশি ওয়েল প্র্যাকটিস না বা অত বেশি মানুষ জানেন না কিন্তু এটা আমার মনে হয় এখন টাইম যে সবাই এটা জানা উচিত যে এখন স্তন ক্যান্সার নিয়ে এত ভয় না পেয়ে ট্রিটমেন্টটা যদি আমরা প্রপারলি নেই তাহলে কিন্তু সেই সাথে যেরকম কিওরও হচ্ছে একই সাথে তার ফিজিক্যাল অ্যাপারেন্সটাও কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে মেনটেন করতে পারছি সো আমরা বলতে পারি যে আমরা ব্রেস্ট কনসার্ভিং সার্জারি পাশাপাশি ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন সার্জারিও করতে পারি জি জি অবশ্যই এবং সব ফ্যাসিলিটিস কিন্তু এখন আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল এগুলো আমরা খুব রেগুলারলি করছি আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করছেন সার্জারি করছেন এগুলো প্রোগ্নোসিস কেমন হচ্ছে আমাদের দেশে প্রোগনোসিসের ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করছে রোগী কি অবস্থায় আমাদের কাছে আসছে সেটার উপর যদি আর্লি স্টেজে বা প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের কাছে আসে তাহলে ডেফিনেটলি প্রপার ট্রিটমেন্টের সাথে যেভাবে আমরা ট্রিটমেন্টটা অ্যাডভাইস করি সেটা যদি রোগী প্রপারলি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিওর এবং তার স্টেজিংটাই আসলে ইম্পর্টেন্ট এবং রোগী কতটা ঠিকভাবে তার ট্রিটমেন্টটা নিচ্ছে অনেকেই মনে করেন যে আচ্ছা আমার সার্জারি হয়ে গেছে এখন আমি কিওর করে গেছি আর হয়তো কেমোথেরাপিটা বা রেডিয়েশন ট্রিটমেন্টটা ভালোভাবে নিচ্ছেন না তখন কিন্তু রিকারেন্স হওয়া বা আবার শাকসবজি ফল ওগুলো একটু বেশি করে খাওয়া যে কোনো ক্যান্সারের জন্য এটা ভালো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করা আর ওয়েটটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা ওবিসিটি কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার জন্য এবং সাথে হচ্ছে আমরা বলি যে নাটস বা বাদাম খেজুর এই ধরনের খাবারগুলো একটু বেশি খাওয়া স্মোকিং অ্যালকোহলিজম এগুলো একটু অ্যাভয়েড করা ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকা এগুলো করলেই সাধারণত আসলে ক্যান্সার জাতীয় রোগ থেকে আমরা বলে থাকি প্রিভেনশন করা যায় ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা দেখছিলেন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রেজেন্স সুস্থ নারী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে আমি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ এমন সময় কিছুই ভাল লাগে না আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বলছে